প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম রুবেল স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এই প্রশ্নটি খুব মনোযোগের সাথে আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন প্রথমেই আমরা জেনে নেব আসলে থিওরেমটি কি তাই চলুন থিওরেমটি আমি বলছি আপনারা ভালোভাবে দেখুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন থিওরেমটি হলো কোনো ডিসি সোর্স হতে কোনো রেজিস্টিভ লোডে সর্বোচ্চ পাওয়ার ট্রান্সফার হবে তখনই যখন লোড রেজিস্টেন্স ইহার সাথে সংযুক্ত থেবেন ইন রেজিস্টেন্সের সমান হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আবারও বলছি যারা মনোযোগ দিতে পারেননি তারা আবারও একটু মনোযোগ দিন কোনো ডিসি সোর্স হতে কোনো রেজিস্টিভ লোডে সর্বোচ্চ পাওয়ার ট্রান্সফার হবে তখনই যখন লোড রেজিস্টেন্স উহার সাথে সংযুক্ত থেভেন ইন রেজিস্টেন্সের সমান হবে ইহাই ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম নামে পরিচিত আশা করি আপনারা খুব ভালোভাবে বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন এখন আমরা দেখব ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থেকে প্রমাণ করো যে আর এল সমান আর টি এস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন তাই মনোযোগ সহকারে খেয়াল করবেন পূর্বে আমরা যখন থেভেন ইন থিওরেম দেখেছিলাম সেখানে এমন একটি সার্কিট বিবেচনা করেছিলাম সেটি ছিল থেভেন ইন থিওরেমের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বা সমতুল্য সার্কিট এখানে ভিটিএস আর টি এস এবং আর এল তিনটি উপাদান ছিল এখন এই ক্ষেত্রে যখন আর এল এবং আর টি এস এর মান অর্থাৎ লোড রেজিস্টেন্স এবং থেভেন ইন রেজিস্টেন্সের মান সমান হবে তখনই ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরেম এটি পূর্ণ হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তবে চলুন শুরু করা যাক কিভাবে আমরা প্রমাণ করব যে আর এল সমান আর টি এস এর জন্য আমাদের এই সার্কিট চিত্রটির সহায়তা লাগবে তাই খুব মনোযোগের সাথে একটি বোঝার চেষ্টা করুন যেহেতু আমাদের আর এল সমান আর টি এস প্রমাণ করতে হবে তাই আর এল থেকে আমরা অনেক তথ্য এখানে দেখার চেষ্টা করব প্রথমেই দেখুন যে এখানে আর এলের ভিতর দিয়ে বা এই রোধের ভিতর দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হবে তাকে আমরা আই এল দ্বারা চিহ্নিত করেছি আই এল বলতে বোঝাচ্ছে লোড কারেন্ট এল এর লোড আর আই এ কারেন্ট তো প্রথমেই আমরা লোড কারেন্ট বা আই এল সমান যেটি লিখতে পারি সেটি হচ্ছে আই এল সমান আমরা সবাই জানি যে কারেন্টের সূত্র হচ্ছে আই সমান ভি ভাগ আর আই সমান ভি ভাগ আর ঠিক একই কনসেপ্ট থেকে আপনারা এটি যদি বিবেচনা করুন এটি একটি সিম্পল সিরিজ সার্কিট যেখানে একটি সোর্সের সাথে দুইটি রোধ সিরিজে সংযুক্ত আছে অর্থাৎ এই সার্কিটের আয়েল কারেন্ট বলতেই সার্কিটের মোট কারেন্টকেই বোঝানো হচ্ছে যেহেতু এটি একটি সিরিজ সার্কিট তাই আয়েল যদি বের করতে চায় তাহলে আই সমান ভি ভাগ আর ভি বলতে গেলে বোঝাচ্ছে ভি টি এইস তাই এখানে দিয়ে দিলাম ভি টি এইস টি এইসটা একটু ছোট করে দেবে আর ভি ভাগ আর আর হিসেবে এখানে কি বসবে আর হিসেবে এই সার্কিটে যেহেতু দুইটি রোধ আছে একটি আর টেস আর একটি আর এল এবং এই দুইটি সিরিজের সংযুক্ত আছে তাই মোট রোধ হিসেবে আপনারা লিখবেন সিরিজে থাকলে যেটি হয় আর টি এইস প্লাস আর এল এই যে এভাবে আপনারা লিখে দেবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আমরা লোডের কারণে বের করলাম একই সাথে যেহেতু এটি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার তাই এই লোডের পাওয়ারটিও আমাদের বের করে নিতে হবে অতএব এই সার্কিটের ক্ষেত্রে এই লোডের পাওয়ারের জন্য আমরা যে সূত্রটি লিখতে পারি পাওয়ার মানি পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এটি যেহেতু লোড পাওয়ার বের করছি তাই এখানে ছোট করে এল দিয়ে দেবেন এখন পাওয়ারের সূত্র জানি আমরা পি সমান ভি আই হয় আবার পি সমান আই স্কোয়ার আর লেখা যায় ভালো করে খেয়াল করে দেখুন আই স্কোয়ার আর কিন্তু আসলে এটি আমরা লোড পাওয়ার বের করছি তাহলে লোডের কারেন্ট নিতে হবে এবং লোডের রোধ নিতে হবে তাই লোডের কারেন্টকে আমরা আই এল দ্বারা প্রকাশ করেছি এবং লোড রেজিস্টেন্সকে আর এল দ্বারা প্রকাশ করেছি তাই পি এল সমান আই এল স্কোয়ার আর এল আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর আপনাদের যেটি করতে হবে সেটি হল ভালোভাবে খেয়াল করুন এই যে আই এল উপরে ওয়াইল ছিল অর্থাৎ এই পাওয়ারের ক্ষেত্রে যে আই এল স্কোয়ার আছে এই আই এল এর জায়গায় উপরের এই আই এল এর মান এই যে ভি টি এইস ভাগ আর টি এস প্লাস আর এল এটিকে বসিয়ে দেব তবে চলুন সেটি করি এই আই এল এর স্থানে এই মানটি বসিয়ে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে ভি টি এইস ভাগ দিলাম তারপর কত আর টি এইস প্লাস আর এল দিয়ে দিলাম আই এলের উপরে যেহেতু স্কোয়ার ছিল তাই এটি লিখার পরেও স্কোয়ার দিলাম অবশ্যই ব্র্যাকেট দিতে হবে তারপরে কি ছিল তারপর এখানে ছিল আর এল তাই এই যে গুণ দিয়ে দিয়ে দিলাম আর এল তাহলে এটি হচ্ছে পি এল সমান 
এরপর এটিকে আরও একটু সাজিয়ে লিখব আমরা তাই আরও কিছু লাইন আমরা বৃদ্ধি করছি বোঝার সুবিধার জন্য ভালোভাবে খেয়াল করে দেখুন এখানে যে স্কোয়ারগুলো আছে সেগুলো আমরা এখন আলাদা আলাদাভাবে দিয়ে দিব এখানে ভিটি স্কোয়ার দিয়ে দিলাম আর নিচে আর টি এইস প্লাস আর এল এখানে আর টি এইস প্লাস আর এল এটি যেহেতু উভয়টি ব্র্যাকেট করে একত্রি স্কোয়ার ছিল তাই এই স্কোয়ার ভি টি এস পাবে এবং নিচের অংশতেও আলাদাভাবে দিয়ে দিতে হবে দিয়ে দিলাম আর এখানে আর এল ছিল গুণ সম্পর্কে আমরা চাইলে এই ভি টি এইস স্কোয়ারের পাশে আর এলকে লিখে দিতে পারি তো ওভারঅলভাবে লোড পাওয়ারকে আমরা এভাবেও শনাক্ত করতে পারি এখন একটি মনোযোগ দিন একটি শর্ত দিকে সেটি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে তখনই যখন এই লোড পাওয়ার যাকে আর এলের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করলে বা ডেরিভেশন করলে অথবা ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো হবে তখনই ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে এখন এই কথাটিকে যদি গাণিতিকভাবে আপনারা রূপ দিতে চায় তাহলে সেটি এইভাবে লিখতে হবে ডি বাই ডি আর এল অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়েশন করব আমরা আর এল এর সাপেক্ষে বা লোড রেজিস্টেন্সের সাপেক্ষে লোড রেজিস্টেন্সের সাপেক্ষে কাকে ডিফারেন্সিয়েশন করছে আমরা লোড পাওয়ারকে তাই উপরে বলে দিতে হবে লোড পাওয়ার পিএল অর্থাৎ লোড পাওয়ার পিএলকে আমরা আর এল এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করছি এবং অন্তরীকরণ করে যদি জিরো হয় তাহলেই ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হবে এটি হচ্ছে সেই শর্তটি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন এর পরবর্তীতে এই পিএল এর স্থলে এই মানটুকু বসিয়ে দিতে হবে তাই আপনারাও এখানে শুরু করুন আমি লিখে নিচ্ছি ডি বাই ডি আর এল যেহেতু এটি একটি বড় অংশ তাই চাইলে আপনারা এটিকে ব্র্যাকেটের মাধ্যমেও প্রকাশ করতে পারেন আমি এখানে ব্র্যাকেটের মাধ্যমেই দেখানোর চেষ্টা করছি একটি বড় ব্র্যাকেট দিলাম তারপর দিয়ে দিচ্ছি উপরের অংশটি ভি টি এইস স্কোয়ার তারপর ছিল আর এল আর নিচের অংশে ছিল আর টি এইস ভালো করে দেখুন আর টি এইস প্লাস আর এল যেহেতু স্কোয়ার দেওয়া লাগবে তাই এটি ব্র্যাকেটের ভিতর দিয়ে স্কোয়ার দিয়ে দেবেন তারপর এই ব্র্যাকেটটি এখান থেকে ক্লোজ করে দেবেন তারপর সমান দিয়ে জিরো ছিল এখানেও আপনারা জিরো দিয়ে দেবেন প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা এখন খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিন দেখুন তো এখানে ডিফারেন্সিয়েশন বা অন্তরীকরণের একটি সূত্র পড়ে আছে কি না দেখুন একটি সূত্র আমরা জানি ডি বাই ডি এক্স ইউ বাই ভি সমান লেখা যায় যে ভি ইন্টু ডি বাই ডি এক্স ইন্টু ইউ মাইনাস ইউ ইন্টু ডি বাই ডি এক্স ইন্টু ভি ভাগ দিয়ে ভি স্কোয়ার ঠিক একই পজিশনে আপনারা বিবেচনা করবেন যে এই উপরের অংশটিকে ইউ হিসেবে বিবেচনা করবেন ঠিক এই সূত্রের মতো এবং নিচের অংশটিকে আপনারা ভি হিসেবে বিবেচনা করবেন এখন এইটি বিবেচনা করে এই সূত্রের আলোকে যদি এইখানে সূত্রটি আপনি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে সেটিই করতে হবে দেখুন সেটি কিভাবে করতে হয় আমি এই জন্যে নিচের অংশে লিখছি ভালোভাবে খেয়াল করবেন প্রথমেই আমি একটি বড় দাগ দিয়ে নিচ্ছি যেহেতু এই সূত্রেরও একটি বড় দাগ আছে দিয়ে নেওয়ার পর ভালোভাবে খেয়াল দেখুন যে দাগের নিচে আছে ভি স্কোয়ার অর্থাৎ এই ভি এইখানে স্কোয়ার হবে এখন আপনার এই ম্যাথের ক্ষেত্রে ভি কোনটি ভালোভাবে খেয়াল করুন উপরেরটা ইউ নিচের অংশটুকু হচ্ছে ভি অর্থাৎ এই নিচের টিকে ভি ধরতে হবে তাই আগে ভি লিখি তারপর স্কোয়ার দেওয়া যাবে এই যে ভি হিসেবে আমরা লিখছি আর টি এইস প্লাস আর এল এরপরে স্কোয়ার এটি স্বাভাবিকভাবে ভি হিসেবে ধরলাম কিন্তু সূত্রের স্কোয়ার আবার আমাদের দিতে হবে তা সূত্রের স্কোয়ার আবার দেওয়ার জন্য আবারও একটি ব্র্যাকেট দিয়ে এই যে দিয়ে দিলাম স্কোয়ারটি আমি চাইলে এখানে পাওয়ার ফোর করে দিতে পারতাম কিন্তু আপনাদের বুঝিয়ে করার জন্য আমি স্কোয়ার দিলাম অর্থাৎ এই স্কোয়ার সহ পুরাটার মান ছিল ভি আর সূত্রের এই টু অর্থাৎ এই স্কোয়ারটি হচ্ছে এই সূত্রের স্কোয়ারটি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই সূত্রের মতো উপরের অংশটুকু ফেলে দেব এখন উপরে প্রথমে দেখুন ভি লিখতে হবে অর্থাৎ এ টিকে আবার লিখতে হবে তাই ভি এর স্থানে আমরা লিখছি আর টি এইস প্লাস আর এল ব্র্যাকেট ক্লোজ করে স্কোয়ার কেননা এই স্কোয়ার সমেতই হচ্ছে পুরাটা ভি এর মান এরপর যেটি করতে হবে গুণ দিলাম তারপর সূত্র হচ্ছে ডি ওয়াই ডি এক্স তাই এখানেও আমি ডি ওয়াই ডি এক্স দিয়ে দিলাম তারপর কি লিখতে হবে ইউ ইউ বলতে গেলে বোঝাচ্ছে ভি টি স্কোয়ার ইন্টু আর এল এখানে আমরা চাইলে এই ভি টি স্কোয়ার এই জিনিসটা কনস্ট্যান্ট মান তাই এটিকে শুরুতেই আমরা লিখে দিতে পারতাম 
আমি সেটি করছি সেই জন্য এখানে একটি বড় ব্র্যাকেট দিয়ে এই ভি টি স্কোয়ার এটিকে আলাদাভাবে রেখে দিলাম কেননা এটি একটি কনস্ট্যান্ট টার্ম হিসেবে বিবেচনা করছি তারপর দেখুন যে এটি যদি কমন নিয়ে যায় উপরে কী থাকে ইউ হিসেবে শুধু ইউ হিসেবে থাকে আর এল ভালোভাবে খেয়াল করে দেখুন ইউ হিসেবে আর এল থাকে এখন এখানে আমরা লিখে দিচ্ছি আর এল ভালোভাবে খেয়াল করে দেখুন তো এখানে ডি বাই ডি এক্স কি লেখা যাবে কি না না আমরা বলেই দিয়েছি যে আর এলের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতে হবে তাই এখানে ডি বাই ডি আর এল দিতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর সূত্রে কি ছিল মাইনাস ছিল তাই আমরাও এখানে মাইনাস দিয়ে দিলাম তারপর কি করতে হবে তারপর হচ্ছে ইউ দিতে হবে অর্থাৎ ইউ বলতে গেলে বোঝাচ্ছে আর এলকে তাই আবারও আর এল দিয়ে দিলাম তারপর ডি বাই ডি আর এল সূত্র অনুসারে এখানে এক্স আছে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ কিন্তু এখানে আমরা করছি আর এলের সাপেক্ষে তাই ডি আর এল দিলাম তারপর কি লিখতে হবে ভি লিখতে হবে ভি বলতে গেলে বোঝায় এই যে নিচের অংশটুকু নিচের অংশটুকু কি আছে আর টি এস প্লাস আর এল তারপরে স্কোয়ার বাস হয়ে গেল আমাদের সূত্রের মাধ্যমে এটুকে অ্যাপ্লাই করা তারপর দেখুন এখানে সমানটি ছিল সমান দিয়ে জিরো এটি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম আপনারা দিয়ে নেবেন এরপর ভালোভাবে খেয়াল করুন পরবর্তী লাইন যখন আমরা করব সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখুন যে প্রমাণের ক্ষেত্রে আমাদের আর এল সমান আর টি এস প্রমাণ করতে হবে ভি টি এস তো প্রয়োজন নেই তাই ভি টি এসকে আমরা সমানের ওই দিকে পাঠিয়ে দেব এখন এদিকে ভি টি এস পুরাটার সাথে গুণ সম্পর্কে আছে সমানের ডান দিকে যদি চলে যায় সেটা জিরোর সাথে ভাগ সম্পর্কে হয়ে যাবে ওভারঅল জিরো হয়ে যাবে অর্থাৎ এ ভি টি এসকে সরাসরি আমরা না হিসেবে বিবেচনা করতে পারি তাহলে আমরা এখানে লিখব যে আর টি এস প্লাস আর এল তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে স্কোয়ার দিলাম এরপর দেখুন ডি বাই ডি আর এল এখন ডি বাই ডি আর এল আর এলকে আর এলের সাপেক্ষে যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে কত হয় ওয়ান হয় এটি আপনারা আশা করি সবাই জানেন তারপর কত ছিল মাইনাস ছিল মাইনাস দিয়ে দিলাম এরপর আর এল এখানে ছিল সরাসরি আর এল বসিয়ে দিলাম যেহেতু এর আগে তো অন্তরীকরণের কোনো অপশন নেই তাই এখানে সেটি দিলাম না তারপর ডি বাই ডি আর এল অর্থাৎ এই অংশটুকুকে আমরা আর এলের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব আর আমরা এও জানি যে স্কোয়ার টার্মকে যদি অন্তরীকরণ করতে হয় তাহলে কি করতে হয় প্রথমে অন্তরীকরণ করার জন্য এখানে গুণ দিয়ে দিলাম যেহেতু এটি গুণ সম্পর্কে প্রথমে পাওয়ারটি আগে আসে তাই যে পাওয়ার আগে আসলো তারপর কি করতে হয় তারপরে হচ্ছে যেটি থাকে সেটি লিখতে হয় আর টি এস প্লাস আর এল অর্থাৎ এটি যদি যদি এক্স স্কোয়ার হতো তাহলে লিখতাম টু এক্স ঠিক পুরাটাকে এক্স হিসেবে বিবেচনা করুন লিখলাম তারপরে পাওয়ার যা আছে সেখান থেকে কি হয় টু মাইনাস ওয়ান পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হয় এটি ছিল নিয়ম তারপর ভাগ বিশাল বড় একটা দাগ দিতে হবে এই যে দিয়ে দিলাম তারপর নিচের অংশ কি ছিল নিচের অংশ ছিল আর টি এইস প্লাস আর এল দেখুন তো এখানে পাওয়ার দুই এখানে পাওয়ার দুই পাওয়ারে পাওয়ারে কি হয় যোগ হয়ে যায় তাই এই যে পাওয়ারে পাওয়ারে যোগ হয়ে কত হয়ে যাবে চার হয় চার দিয়ে দিলাম এখন আমরা সমান দিয়ে জিরো দিয়ে দেব তারপর এই লাইনটা আমরা উপর থেকে লিখব যেহেতু নিচে আর জায়গা নেই আমরা এখান থেকে লেখা ট্রাই করছি ভালোভাবে খেয়াল করুন এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উপরের গুলো হচ্ছে লব নিচের গুলো হর এখন এই হরকে যদি আমরা সমানের এই দিকে পাঠিয়ে দিই তাহলে কি হবে আর গুণন হয়ে যাবে বা জিরোর সাথে গুণ হয়ে শূন্য হয়ে যাবে তার মানে আমরা ধরে নিলাম যে নিচের এই হরটুকু সমানের ওই দিকে গুণ হয়ে গেলে এবং জিরোর সাথে যাই গুণ হয় সেটা জিরোই হয়ে যায় তার মানে উপরের অংশটুকু শুধু থেকে যাবে তাই সরাসরি আমি সেটি করছি উপরের অংশটুকুকেই এখন লিখব সেটি হচ্ছে আর টি এইস প্লাস আর এল তারপরে এটির পরে স্কোয়ার দিয়ে দিলাম তারপর এটি একের সাথে গুণ করলে এটি হয়ে যায় এরপর কি আছে মাইনাস তাই মাইনাস দিয়ে দিলাম তারপরে আছে যে আর এল তারপরে কত আছে টু আছে টু এর পর এখানে যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আর টি এইস মাইনাস সরি প্লাস আর এল এখন দেখুন তো দুই থেকে এক বিয়োগ দিলে ওয়ান হয় আর পাওয়ার ওয়ান এখানে উল্লেখ করা লাগে না যেগুলো আপনারা সকলেই জানেন তারপর সমান দিয়ে আমরা জিরো দিয়ে দিলাম এখন হর কেন আমরা লিখলাম না সেটি আমি পূর্বেই বলেছি আর আমি বলতে চাচ্ছি না ভিডিও সাইজ বড় হয়ে যাবে পরবর্তীতে এখানে দেখুন 
RTS plus RL whole square देवा छे जेटी A plus B whole square एर ए शूत्रोटी पोड़े आछे अकोन ए शूत्रोटी जोदे आपना एखाने शेई भावे प्रोग कोरी ताहो लिके हबे RTIC square plus जेतु भीतरी plus आछे plus की हबे 2AB 2AB माने की 2RTIC तार पर इन्टु दे RL और था 2AB plus B square B square बोलते एखाने एगेले कोंटी शेटी ह तार पर देखो निखने अच्छे माइनस माइनस दे दिलाम एको नई टू आरएल के जो दी आरटी से शायद हमरा गुन को रेडी था लेकिन अबे टू आरटी एच आरएल ये ऑप्शन टू के साथ है ये आरटी इसके हमरा गुन कोड लाम जब तुम आचे ब्रैकेट आचे ये और तो गुन शंभर को तार पर देखो निखने माइनस और निखने प्लस माइनस से स्क्वायर तार पर शोमान दिए शून्नो दिए निला एकोन बाकी अंक शुटु को आरोचु ती एक टू सुंदर भावे हिस्सेप कोरी खूब मनोजोगे साथी ख्याल करून जे एकाने टू आरटीएस इनटू आरएल जेटी प्लस और एकाने अच्छे माइनस टू आरटीएस आरएल और तथा एटी के एटी के केटी देवा जाए तार पर आम राजे हिस्सेप टी तार पर ये देखते बात थी, जेका ने होते हैं आरएल स्क्वायर, अरे क्या ने होते हैं माइनस टू आरएल स्क्वायर, अखुन माइनस टू आरएल स्क्वायर थे कि प्लस आरएल स्क्वायर जो दी बात दी, तो वो देखे माइनस आरएल स्क्वायर, शोमांडी जीरो। प्रयोग शिक्षा थी भाइयों को ने रा भालो भावे ख्याल करूँ, तार पर এখন উভয় দিক থেকে আমরা স্কয়ার তুলে দিতে পারি তাই উভয় দিক থেকে স্কয়ার তুলে দিলে কি হবে আরটিএইচ সমান আরএল ভাই এই প্রমাণে যেভাবে আসে সেভাবেই যদি আপনারা দেখতে চান প্রমাণে আছে যে আরএল সমান আরটিএইচ তাই আপনারা এখানে জাস্ট সাইডটা চেঞ্জ করে দিবেন যে আরএল সমান আরটিএইচ তো প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা দেখুন আমরা ফাইনালি प्रमाण को रेफ़ेले थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरी में आरएल समान आरटीएस जेटी चाव हुए चिलो आशा करिए अपना र शंपुनो अंकशो टुको खूब भालो भाबे बुझे निये चल जो दी ये अंकशो बुझे निये था किन ताहुले अब उस श्री कमेंट सेक्शन में कमेंट करे ताजा निये जाबे ना अस्केर मुते पर जन्तो भालो था